हेलो एवरीवन और इस वीडियो में हम 121 से 125 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उनको करने से पहले एक जो क्वेश्चन छूट गया था 105 उसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 105 क्वेश्चन है ये एडिटिंग में निकल गया था इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी ए मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट मोर डिस्टेंट देन फोर्टी सेंटीमीटर एक पर्सन 40 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको क्लियरली नहीं देख पाता है या कह सकते हैं कि वो देख नहीं पाता है उसको तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस नीडेड टू अलाउ हिम टू सी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कोई पर्सन यहाँ पे है और उसको एक लॉन्ग डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो देखना है ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे है तो ये जो डिस्टेंस है उसके लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये इन्फिनेटिव है दोनों के बीच की डिस्टेंस उस पर्सन को क्लियरली जो दिखाई देता है वो 40 सेंटीमीटर तक दिखाई देता है यहाँ से और यहाँ तक तो ये 40 सेंटीमीटर हो गया अब इस ऑब्जेक्ट को हमें उस पर्सन की रेंज में लेके आना होगा तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहाँ पे फॉर्म करनी होगी तो इसलिए यू तो यहाँ पे इन्फिनेटिव हो जाएगा और v यहाँ पे माइनस फोर्टी सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ फॉर्म कर रहे हैं वो इमेज उस पर्सन के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी तो इसमें वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वी की वैल्यू माइनस फोर्टी और इन्फिनेटी हो जाएगा यू तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर्टी और एफ इज इक्वल टू माइनस फोर्टी सेंटीमीटर तो लेंस की जो पावर होगी माइनस हंड्रेड अपॉन फोर्टी माइनस टू पॉइंट फाइव डायोपीटर तो इसमें सी आंसर बनेगा क्वेश्चन 121. इफ ए सिंपल पेंडुलम इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट्स टाइम पीरियड विल बी फ्री फॉल के केस में जी की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी और सिंपल पेंडुलम का जो पीरियोडिक टाइम होता है वो होता है टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एलोपोन जी तो इसमें हम जी को जीरो अगर रखेंगे तो टी इन्फिनेटिव हो जाएगा तो उसका पीरियड टाइम इन्फिनिटी आ जाएगा 122 फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम यूनिट्स आर तो सेम यूनिट्स जिनकी होंगी वो प्रेशर एंड स्ट्रेस हैं बीस का ऑप्शन चाहिए इसमें 123 द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ए इन वंडर्स वॉल इक्वेशन वंडर्स वॉल इक्वेशन में ए जो कांस्टेंट है उसके डायमेंशन निकालनी है वंडरवाल्स इक्वेशन होती है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी पी यहाँ पे प्रेशर है v वॉल्यूम हो गया और t टेम्परेचर है यहाँ पे p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम आएगा तो a अपॉन वी स्क्वायर के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वही p का है तो यह a इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर तो p प्रेशर हो गया तो p प्रेशर हो गया प्रेशर का फिर यहां पे ml एल माइनस वन और टी टू तो फाइनल इसका जो बन जाएगा वो एम एल फाइव और t माइनस टू सी इसका ऑप्शन होगा 124, the diameter of the objective of a telescope is d. डी ऑब्जेक्ट का डायमीटर डी है और लाइट की जो वेव लेंथ है वो लेमडा है जो यूज कर रहे हैं वहां पे तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बताना है तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यहाँ पे डी थीटा इज इक्वल टू वन पॉइंट टू टू लेमडा अपॉन डी होगी 
और ये 1.22 पॉइंट टू टू लेमडा पॉन्डी जो ये ए है यहाँ पे ये इसका राइट आंसर है 125 के लिए वैन टू लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट अगर दो लेंस कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं तो कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म के लिए क्या होगी एक्रोमेटिज्म के लिए अवर्णता के लिए क्या कंडीशन होगी अवर्णता के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है ओमेगा वन अपॉन एफ वन प्लस ओमेगा टू अपॉन एफ टू इज इक्वल टू जीरो तो इसमें सी इसका आंसर होगा तो ये थे 121 से 125 तक कुछ क्वेश्चंस